എന്നെ കളിയാക്കണം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കുറെ ദിവസമായി കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ അടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കാലിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കാലിൽ പിള്ളേരെ പുറകെ ഓടിയതാണ് അപ്പൊ ഓടിയപ്പോഴത്തേക്കും കാല് മുട്ട ഒന്ന് ടിസ്റ്റേ ടിസ്റ്റായിട്ട് അത് കുറച്ച് ദിവസം കുഴപ്പമില്ല അത് ത്രീ വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഹീൽ ആവാത്തോണ്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ മറ സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അല്ലെ ഈ സി ലിഗമെൻറ്റിൽ പാർഷ്യൽ കെയർ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത് ആണ് റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യാമി ഉള്ളിട്ട് ഒരുപാട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അമ്മേരെ അടുത്ത് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറി മാറി ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും കുറയാൻ കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാലക്കാക്ക പ്രശ്നം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് എടുക്കാനൊന്നും അങ്ങനെ പറ്റാറില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ ഫുഡും വീട്ടിലും ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് കഴിച്ച് മടുത്തു ഞങ്ങൾ പിന്നെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് അമ്മ കൊണ്ടുതരും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇത് ആക്ച്വലി ഏട്ടനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കപ്പ ബിരിയാണി ഏട്ടൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ശരിയാവില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ചിലപ്പോൾ കുളമായി പോയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ പതുക്കെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ തന്നെ ഇനി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എങ്ങനെ പനി നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചോണ്ട് കീ കീ കേൾക്കുമ്പോൾ എടുക്കാവോ എങ്ങനെ കേൾക്കും എടുക്കരുത് കേട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കുറെ ദിവസം വീട്ടിൽ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്നെ കളിയാക്കണം എങ്ങനെ അപ്പോ നമ്മള് കപ്പ ബിരിയാണി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആക്കി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് പുറത്ത് പോയി അപ്പൊ ഇനി അത് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് എന്താ നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന എന്തെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയപ്പർ നമ്മൾ ഏത് ഡയപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആവും ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്ക് ആവും അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് അമ്മമാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കും ഇതുപോലെ കുറെ ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്ന് മാറ്റി 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 ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലവ് ലാപ്പിൻ്റെ നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിൽ നമ്മൾ വന്ന് തിരികെയാണ് ഇതാണ് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ നമ്മുടെ ലവ് ലാപ്പിൻ്റെ നല്ല ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് എന്താ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂ ബോൺ എന്താ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അമ്മമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ലീക്ക് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൈറ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലൈപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലീക്കായിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരിക്കും പിള്ളേർ അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇറിറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളും അപ്പം ഇതെനിക്ക് യാമിക്ക് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യാമിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ യാമിക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു ലീക്കോ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരേക്കും ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്നഗ് ഫിറ്റാണ് അതെ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ബേബീസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അ
അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഈ അല്ലാത്ത ഡയപ്പറൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത് റീയൂസബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇനിയും ഇനി പിന്നെയും പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്താ പറയുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മറ്റത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ റാഷസ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ റാഷസ് ഒന്നും വരില്ല ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സേഫ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഇത് കണ്ടോ ഓപ്പൺ പോലെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഡ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി അതിനെ കറക്റ്റ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെക്കണം ഇതുപോലെ നല്ല ഇതിലായിട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ളത് പ്രീമിയം അബ്സോർബൻസി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ നമുക്ക് രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴും ഒരു ലാബിലായിരുന്നാലും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇത് ലീക്ക് ആവുമോ ലീക്ക് ആവുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലവ് ലാപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് ടൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഇതിൽ നിന്നും കുറേ കൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല ഡിസൈനും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എന്താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ പിൻ കമൻറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അത് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പോയിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ നമ്മള് ബീഫ് ഒക്കെ കഴുകി വെച്ച് ബീഫ് അല്ലല്ലോ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത് എല്ലാം നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സവാള അരിഞ്ഞോട്ടിരിക്കുകയാണ് സവാള അരിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ബാക്കി വിശേഷം കാണിച്ചാൽ ഇതാ കപ്പ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആട്ടിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും ഒക്കെ വെച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് കുക്കറിൽ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം ബീഫ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ യാമി ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യാമി ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര ബഹളമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ ഒരു കാര്യം അവൾ പറയാൻ കേൾക്കും ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കും എല്ലായിടത്തും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വലിയ കയറും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് വീഴും ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവളുടെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവളുടെ പുറകെ ഓടി ഓടി ഞാനും ഒരു പരിപാടി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതെടുത്ത് കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാള ചെറിയ ഉള്ളി ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ രണ്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് കാൽ വയ്യാത്തൊന്നും അരിയാൻ വയ്യ വാള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കരിപ്പിട്ടില്ല ഇനി ബാക്കി പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി അപ്പം ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടാൻ പോവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടാൽ മതി പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി 
அடுத்தது மல்லிப்பொடி மல்லிப்பொடி குறைச்ச மதி பின்ன குருமுளகு பொடி அது எதுவுமே நச்சு வச்சிட்டா மதி ஓவர் எருவ வேண்டாம் நான் குறைச்ச எருவ சேர்க்கணும் பின்ன உப்பு இனி ஒரு மீட் மசாலையும் கூட சேர்க்கலாம் நமக்கு ஓகே நமக்கு நோக்கிட்டக்கு சேர்க்கலாம் அப்போ கரம் மசாலா உண்டு இந்த மசாலா பொடிச்சது உண்டு அது குறச்சே உள்ள அப்போ மீட் மசாலா கூட சேர்க்கணும் அது பிரத்யேக ஒரு டேஸ்ட் கூட அப்போ மீட் மசாலா நமக்கு சேர்த்து கொடுக்கும் கொஞ்ச கரம் மசாலா கூட நமக்கு ஆட் செய்து கொடுக்கும் குறச்சு சேர்க்கும் கரம் மீட் மசாலா ஆட்டோம் குறச்சு வந்து கை குறச்சு வெளிச்செண்ணெய் கூட வந்து ஒழிச்சிட்டு நமக்கு நல்ல போல கை கொண்டு வந்து மிக்ஸ் செய்யாம் குறச்சு மதி கொஞ்ச வெள்ளம் சேர்த்து கொடுக்கணும் நம்ம கை கொண்டு மிக்ஸ் செய்யும்போது நமக்கு எல்லாட்டும் பிடிக்கும் நம்ம அல்லாண்ட ஸ்பூன் வந்து மிக்ஸ் செய்யாது நின்று கழிஞ்சா அங்கே எல்லாருக்கும் பிடிக்கணும் இல்லை நல்ல போல நமக்கு மிக்ஸ் செய்யாது ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത് കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ നിൽക്കാത്തത് കുറച്ച് വെള്ളം അത് നമുക്ക് ഒഴിക്കണം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് നോക്കാം മതിയോ നോക്കാം ഇനി ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇതിലിരിക്കണമാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ അടയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ബീഫ് നമ്മൾ കുക്കറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് കപ്പ വേവിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പ അതാ ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇടലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇട്ടാലും മതി ഇപ്പോഴേ ഇട്ട് കൊടുത്തു മഞ്ഞപ്പൊടി കപ്പ വേഗട്ടെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കപ്പയും കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി റെഡിയാവും അതായത് ഇതൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിലായാലും ഉള്ളൂ കുറച്ച് കേട്ടു കൂടുതൽ കേട്ടു 
ഇത് നല്ലപോലെ വേവിക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ വിസിൽ വേവിച്ചോട്ട് പ്രശ്നമല്ല ചെന്നെ ചെറിയൊരു കട്ടിയുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇട്ടാൽ അപ്പം അത് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മൾ നമുക്ക് മല്ലിയല്ലേ ഇടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സവാള ഇങ്ങനെ പോലെ ഇടണം അപ്പം അതിലാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കും പറ്റി അപ്പം നമുക്ക് അതിന് സവാള എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ നമുക്കൊന്ന് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മല്ലിയല നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോവാണ് മല്ലിയലയും സവാളയാണ് എന്ത് ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ബട്ടർ ഇല്ലല്ലോ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് അതാ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഷാമി ഭയങ്കര കരച്ചില്ല ഷാമി കാണുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കപ്പ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ കഴിക്കും പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല കഴിക്കും ആ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാമോ കൊള്ളൂല എന്ന് കറക്റ്റ് പറയുന്നു സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം
ഞാനിങ്ങനെയാണ് <laughs> പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചേച്ചിക്കൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അച്ഛനും ചേട്ടനും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായപ്പം അടുത്തൊരു വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും